विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता दहावी गणित भाग एक प्रकरण चौथं अर्थ नियोजन आणि त्यातील सराव संच चार पॉईंट एक मधील पाचवं उदाहरण की जे तुम्हाला स्क्रीन वर दिसत आहे तर त्यामध्ये समजा आपण एका दुकानवर गेलो आणि त्या ठिकाणी एक रिमोट कंट्रोलची कार विकत घेतली तर त्या दुकानदाराने आपल्याकडून एक हजार सातशे सत्तर रुपये घेतले त्या कारचे तर ही जी किंमत आहे तर ही जीएसटी करास आहे म्हणजे यामध्ये जीएसटी सुद्धा ऍड केलेला आहे जो टॅक्स असतो तो सुद्धा ऍड केलेला आहे तर आपल्याला या जीएसटी चा सी जीएसटी आणि एस जीएसटी असा वेगवेगळा करायचा आहे आणि जीएसटी चा जो दर आहे तर तो अठरा टक्के दिलेला आहे आता अठरा टक्के म्हणजे काय तर जर कारची किंमत शंभर रुपये असती तर दुकानदारानं आपल्याकडून अठरा रुपये जीएसटी घेतला असता म्हणजेच एकशे रुपये आपल्याला द्यावे लागले असते टोटल दुकानदाराला द्यावे लागले असते एकशे अठरा रुपये जर कारची किंमत शंभर रुपये असती तर बट यामध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे बघा कारची जी किंमत आहे ती आहे एक हजार सातशे सत्तर म्हणजे कारची किंमत ही जीएसटी करासह दिलेली आहे यातून कारची किंमत नेमकी किती जीएसटी कर वगळून तर ते सुरुवातीला आपल्याला काढायचं आहे बघूया कसं काढता येईल अर्थ नियोजन चार मधील उदाहरण पाचवं सुरुवातीला आपण कारची जी करपात्र किंमत आहे तर ती एक रुपये आहे असं मानूया कारची करपात्र किंमत कारची करपात्र किंमत एक सापन मान लिया है पन करपात्र किंमत काय तर जो जीएसटी है अपने कारची करपात्र जी कि है ती है एक हजार सातशे सत्तर रुपये तो यहां जीएसटी वगलू जी कि है कार की किमत जी है निश्चित कमी ती जी कि है तो ती अपन एक्स मान लेली है आता हाथ एक्स ऐसी अपने किसी टक्के अठरा कारण अठरा टक्के अपने जीएसटी दिल्ला है बगूया अठरा टक्के न कस का जीएसटी का दर जो है तो अठारह टक्के है जीएसटी दर अपन मानूया कि अठरा टक्के हा दिल है अपना जीएसटी का दर अठरा टक्के आता या एक्स ऐसी अठारह टक्के अपने का कारण कार की जी करपात्र किमत है ती अपन एक्स मान ली मे कार वर जी किमत है ती एक है मैं एक्स ऐसी अपन कि टक्के का अठारह टक्के कारण अठरा अपने हा जीएसटी का दर दिल्ला है तर या ठिकाणी मांडूया एक्स गुणाकाराचं चिन्ह ज्या ठिकाणी तुम्हाला चे हा शब्द दिसेल तर त्या ठिकाणी निश्चितच गुणाकाराचं चिन्ह द्यायचं चे शब्द आला म्हणजे गुणाकार चिन्ह येणार आता अठरा टक्के लिहित असताना आपल्याला मांडायचे अठरा छेदामध्ये शंभर या ठिकाणी आपण बरोबरच चिन्ह देऊया अठरा छेदामध्ये शंभर म्हणजेच अठरा टक्के आता याला थोडं सॉल्व्ह करूया आपण हे जे एक्स आहे तर हे अठराच्या सोबत मांडूया हे झाले अठरा एक्स आणि छेदामध्ये आले शंभर आता अठरा अठरा आणि शंभर याची निंपट करूया निंपट म्हणजे काय हाफ करायचे अर्धे करायचे त्याला तोडायचं तर अठराला जर आपण अर्धे अर्धे केलं तर काय होणार नऊ राईट मग आता हे झाले नऊ एक्स आणि छेदामध्ये या शंभरचे जर आपण हाफ केले अर्धे केले तर किती मिळणार आपल्याला पन्नास जी किंमत आहे ही आहे कारची करपात्र किंमत तर कारची करपात्र किंमत किती मिळाली आपल्याला नऊ एक्स छेद पन्नास मित्रों थोड़ा फोकस करा थोड़ा कॉन्सन्ट्रेट करा बी का मंडल है कार की एक किमत आता कार की एक किमत तुम्हारा का वाटत को दोन संख्या की बेरीज होना कार की एक किमत का कार वर आती किमत अधिक लगे जीएसटी तो मांडू अपन बगा कार की एक किमत बरबर करपात्र किमत करपात्र कार वर आनी कि प्लस ये लगेगा जीएसटी आता अपन ये फिर वैल्यू पुटअप करू पा कि सोपा है लवकर एन्सर मिलना बगा कार की एक किमत किती आहे कारची एकूण किंमत जी दिलेली होती आपल्याला पहा स्क्रीनवर एक हजार सातशे सत्तर तर ती मांडूया या खाली एक हजार सातशे सत्तर बरोबर आता करपात्र किंमत जी आहे करपात्र किंमत आता ही जी करपात्र किंमत आहे तर ही करपात्र किंमत किती बघा व्यवस्थित बघा बोर्डवर कारची करपात्र किंमत किती आहे एक्स प्लस आता जीएसटी आपण नेमका जीएसटी काढला हा जीएसटीचा दर अठरा टक्के आणि हा मिळालेला जीएसटी किती आहे नऊ छेद पन्नास बघा किती सोपं आहे कारची एकूण किंमत म्हणजे जीएसटी आणि त्यासोबत करपात्र किंमत म्हणजे त्याची एकूण किंमत हे बघा करपात्र किंमत आधी जीएसटी आता याला सोडूया बघा कसं सोडवता येईल हे आहे एक हजार सातशे सत्तर बरोबरच चिन्ह दिलं आता हे कसं सॉल्व्ह करायचं बघा या पन्नासनं याला गुणलं हे झालेत पन्नास नंतर हे अधिकचं चिन्ह दिलं मध्ये आता हा नऊ समोर मांडला आणि छेदामध्ये सांगा काय राहणार ओके किती पन्नास आता हे पन्नास पक्षांतरित करू या साईडला तर हे छेदात आहे त्याच्यासोबत गुन्हा करायला जाणार आता आपण जर पुढच्या स्टेप मध्ये याला मांडलं तर कसं मांडता येईल बघा हे आहे एक हजार सातशे सत्तर या सोबत हे आणले आपण पन्नास बट हे पन्नास कुठले घेतले आपण कळलं कुठले या पन्नास छेदामधले आपण या साईडला आणले नंतर काय राहिलं पहा समोर आहे पन्नास एक्स अधिक किती एक्स नऊ एक्स चला फास्ट सांगा पन्नास एक्स अधिक नऊ एक्स किती होणार ओके किती एकोणसाठ एक्स आता हा गुणाकार करूया दोन्हींचा गुणाकार करूया पहा शून्य शून्य नंतर देऊ शकतो आपण सांगा पाचा सत्ता ओके किती पस्तीस सातशे किती आले परत पाचा सत्ता पस्तीस पस्तीस आणि हे तीन किती होणार अडोतीस परत तीन आठशे आले पाच एक पाच पाच आणि तीन आठ आपलं उत्तर मिळालं 
आठशे पंच्याऐंशी बट आठशे पंच्याऐंशी लिहून चालणार नाही हे दोन शून्य तर घ्यावं लागतील आपल्याला मग आता हे दोन शून्य घेऊया आता नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय करायचं पहा हे जे एकोणसाठ आहे तर या एकोणसाठचं आपण पक्षांतर करूया चला करा एकोणसाठचं पक्षांतर हे गुणाकारात आहे हे काय होणार छेदात जातील मग आता एक्स बरोबर च चिन्ह दिलं ही संख्या जी आहे ही आहे अठ्ठ्याऐंशी हजार पाचशे आणि छेदामध्ये किती आले एकोणसाठ तर आता हा भागाकार करायचा काम थोडं मोठं आहे थोडा अवघड आहे बट करूया तर सुरुवातीला हे अठ्ठ्याऐंशी आहे एकोणसाठ आहे निश्चितच एकचाच भाग जाणार आहे कारण एकोणसाठ ही दुप्पट ही अठ्ठ्याऐंशी पेक्षा मोठी होईल मग आपण इथं एकचा भाग देऊया इथं एकोणसाठ मांडूया या ठिकाणी आता आठ मधून नऊ जातील नाही जाणार हातचा घेऊ हे अठरा झाले अठरा मधून नऊ गेले नऊ उरले आता हे सातच राहतील कारण हातचा घेतलेला होता आपण सात मधून पाच वजा केले किती उरले दोन म्हणजे एकोणतीस आपल्याला या ठिकाणी वजा बाकी मिळाली आता हे पाच घेऊया आता एकोणसाठ आणि किती दोनशे तर आपण एकोणसाठ ला जर पाच न गुणलं तर नमा पाचशे पंचेचाळीस होतात या ठिकाणी पाच आहेच एकक स्थानी करून पाहूया नमा पाचशे पंचेचाळीस सातशे किती चार पाचचा पाचचा पंचवीस आणि चार एकोणतीस राईट हेच आन्सर मिळालं तर आपण भाग देऊया पाचचा या ठिकाणी लिहूया दोनशे पंच्याण्णव बाकी शून्य आली बट या दोन शून्याला इथं ठेवूया तर एक्सची जी किंमत आली तर ती आली एक हजार पाचशे बट आता काळजीपूर्वक निरीक्षण करा हा जो एक्स आहे तर एक्स आपण काय घेतलेला होता बघा कारची करपात्र किंमत म्हणजे त्या कारवर जी किंमत आहे तर ती आहे एक हजार पाचशे रुपये सो हे यार आता आपण एक वाक्य लिहूया कारची करपात्र किंमत कारची करपात्र किंमत किती रुपये रुपये पंधराशे आता मित्रांनो एक विचार करा त्या दुकानदारानं आपल्याकडून किती रुपये घेतलेले आहेत राईट किती एक हजार सातशे सत्तर पण कारवर किती रुपये आहेत एक हजार पाचशे म्हणजे वरची जी रक्कम आहे पंधरा ती जी रक्कम आहे तर ती जीएसटी आहे तर आपण ती कॅल्क्युलेट करूया आता लागलेला जीएसटी लागलेला जीएसटी तर ही जी रक्कम आहे तर ती ही यातून वजा होणार मग आता एक हजार सातशे सत्तर म्हणजे आपण दिलेली कारसाठी किंमत वजा मूळ कारची किंमत आहे एक हजार पाचशे या दोघांची जर आपण वजाबाकी करून बघितली तर वजाबाकी न करताही आपण याचा आन्सर सांगू शकतो जर आपल्याकडे समजा सतराशे सत्तर रुपये आहेत आणि त्यातले पंधराशे रुपये आपण दुसऱ्याला दिले तर किती उरणार दोनशे रुपये तर हे जे दोनशे रुपये आहे हे दोनशे रुपये म्हणजे आपण दिलेला जीएसटी आता या दोनशे रुपयातला अर्धा जाईल केंद्राला म्हणजे सीजीएसटी आणि अर्धा राहील राज्याला म्हणजे एस जीएसटी पी जीएसटी सी जी एस टी म्हणजेच या रकमेच्या अर्धे करायचे दोनशे सत्तर च्या हाफ अर्धे केले आपण म्हणजे दोन मांडले छेदामध्ये उत्तर आपल्याला मिळणार एकशे पस्तीस रुपये तर हा एक एकशे पस्तीस रुपये जो आहे हा सी जी एस टी झाला आता एस जी एस टी आता सी जी एस टी आणि एस जी एस टी दोन्ही सारखाच असतो तर त्यामुळं आपण या ठिकाणी मांडूया रुपये एकशे पस्तीस बघा किती सोपं होतं आपल्याला कारची जी किंमत दिलेली आहे तर त्यामध्ये जी एस टी सह किंमत होती आपण त्याला जी एस टी वेगळा केला आणि कारची किंमत वेगळी केली आणि नंतर मग तो जे जी एस टी आहे त्यातला एस जी एस टी काढला आणि सी जी एस टी काढला तुम्हाला स्क्रीनशॉट घ्यायचा असेल तुम्ही घेऊ शकता उदाहरण महत्वाचं आहे सराव संच चार मधील उदाहरण पाचवं प्रकरण अर्थनियोजन इयत्ता दहावी गणित भाग एक